Bismillah and welcome to Legal Matters. Um, we're going to be discussing immigration, litigation and representation. I got up a quick issue regarding anything to do with um, legal or anything where you feel that you need to talk about within the law, then please contact us. I'm at a contact details I get on the screen, our details, email numbers, and um, we'll be more than happy to give you generic advice. Second, second of all, अगर आप चाहते प्राइवेट कोई डिस्कशन करना तो आप हमारे डिटेल्स ले सकते हैं फ्रॉम कंट्रोल रूम एंड वी बी मोर देन हैप्पी टू प्रोवाइड दैट डिटेल्स अगर आप अपने क्वेश्चंस जो हैं मुतासर रखें सो वी कैन आंसर एस मेनी क्वेश्चंस एस पॉसिबल जो कॉल आते हैं चाहते हैं ज़्यादा कॉल इन्हें एंड एस यूजुअल टुडे अगेन माय कॉलीग विल बी जॉइनिंग मी ऑन अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस इमिग्रेशन और एनीथिंग टू डू विद लॉ तो वेलकम खाली साहब जी बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच इमरान भाई थैंक यू सर ऑब्वियसली वी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग आई जस्ट वांट टू से टू द व्यूज ऑब्वियसली वी गिव जेनेरिक एडवाइस एंड जेनेरिक इंफॉर्मेशन हम ये लोगों को बताएंगे जो इस वक्त वॉच कर रहे होंगे दैट दे नीड टू कंसल्ट देयर सॉलिसिटर्स द लीगल टीम um if however agar wo chahte hain hamare se kuch lena information we're more than happy to do so uh, but the information we do provide is generic um let's just begin now absolutely to, to start another obviously um because we got so many uh, topics to discuss and yeah. so many issues to discuss and kali sab to aap se pehle hi mujhe discussion mein ye lana tha uh as you know the jo spouse ke jo rules hain 18600 which is a requirement जो इनकम की जो थ्रेश होल्ड है उसके अलावा लेट्स जस्ट लीव दैट फॉर अ मिनट उस उस बात को मैं छोड़ दूँ साइड पे। आपसे जो मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ इस पे थोड़ा सा आप टाइम दें ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का होता है इसके बारे में बताएं इसके जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन को वो रखना चाहिए जी 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 रिक्वायरमेंट तो वही है जो एटीन है सेम रिक्वायरमेंट है थ्रेश होल्ड तो इनकम के वही हैं लेकिन अक्सर जो लोग मिस्टेक करते हैं या गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जो सेल्फ एम्प्लॉय लोग होते हैं वो अकाउंट्स तो अपने भेज देते हैं लेकिन अकाउंट्स के साथ साथ जो बाकी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो सबमिट नहीं करते फॉर सम रीज़न और उसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं उनके केसेज जो है वो रिफ्यूज़ हो जाते हैं कल सब कॉल आ रहे हैं शामिल करते हैं फिर आपसे डिस्कशन करेंगे हेलो हेलो जी 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 वालेकुम सलाम कौन कहां से जी मैं मानचेस्टर से बात कर रहा हूं आप अपना नाम बताएंगे प्लीज जी अपना नाम बताएं जी मोहम्मद सदार ओके और अपना सवाल बताएं मोहम्मद मोहम्मद साहब सवाल बताएं मैं बात था ओके तो वो आने के बाद मैंने एस आई एम में और मेरा वाइफ और मेरा बेटा एक साथ लेके एस आई एम मरा था टू थाउजेंड नाइन से ठीक है तो वो फिर मैंने रिकोन्सिडरेशन डाला था और रिकोन्सिडरेशन बहुत देर तक चला उस टाइम मेरा टू थाउजेंड टेन में मेरा एक बेटा भी पैदा हो गया ठीक है टू थाउजेंड टेन पे तो रिकोन्सिडरेशन चला चला टू थाउजेंड पे मैंने गया था मेरा रिकोन्सिडर कुछ नहीं हो रहा है तो मैं गया था लोकल एमपी के पास ठीक है तो लोकल एमपी के पास जाने के बाद वो लेटर आ गया उधर से मेरे को साइन पे लगा दिया ओके तो अभी सर जी मैं जा रहा हूँ कंटिन्यू साइन पे और एक मेरा बड़ा जो बेटा है जी वो अभी सात साल होने वाला है इस मुल्क में नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ इसका सात साल होने वाला है ठीक है तो मैं अभी क्या कर सकता हूँ आप लोग मैंने ला, ये ला, वोट गया था आप लोगों का नंबर के लिए सोलिसिटर था आपका नंबर वो देता नहीं है कहते कहते ईमेल पे रखता करो लेकिन मेरे को तो ईमेल आता नहीं है चलो ठीक है हम आपसे आपका क्वेश्चन आ गए अब इन आपको बता दें प्रोग्राम वॉच करें आपको जवाब देंगे शुक्रिया आपकी कॉल का एक और कॉल आ रही है शामिल करते हैं वेलकम टू लीगल मैचेस हेलो जी सलाम कर रहा हूं वेलकम सलाम कर रहा हूं हल्से एवरीवन बहुत इट्स अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इफ यू आर अप्लाइंग फॉर आईएनआर बाय पोस्ट 
usually what date the INR is started from is it when you get the when you get your biometrics back like your biometric card is it the date from which you applied by post or is it the day when they have taken the decision so this is might take like two months okay. or three months or four months that's uh, can I, can I, can, I, can, I, can, I, can I can we have your name please Hassan Hassan shukriya aapka Hassan sir bahut shukriya thank you welcome um thank you for your call okay call call are se shamil karte hain welcome to legal matters हेलो कौन कहां से अली बात और मैं अपनी वाइफ को बुला सकता हूं मैं मीडियम और लो रेट में सर ओके कौन सी सर कौन सा है लो रेट डीएलए में रहा हूं ये डीएलए जी ठीक है ठीक है अली साहब आपका क्वेश्चन आ गया हमारे पास क्वेश्चन प्रोग्राम आपको जवाब देंगे जी हेलो जी आप बात कर रहे हैं आप लाइव प्रोग्राम में आपका क्वेश्चन आ गया जी दूसरा क्या कहता मेरे पास स्टूडियो फ्लैट है प्राइवेट लैंडलॉर्ड कौनसल पे करती है मेरे पास स्टूडियो फ्लैट ही है स्टूडियो फ्लैट ओके अकोमोडेशन आपके पास ये शुक्रिया आप ओके आप प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं आपको जवाब देंगे थैंक यू फॉर कॉल एक और कॉल आ रही है इसे शामिल करते हैं वेलकम टू लीगल मैसेजेस हेलो जी मैं प्रोग्राम में बात करना चाह रही हूं जी सॉलिसिटर से खालिद नमूद साहब जो आप प्रोग्राम पे लाइव ऑन प्रोग्राम अपना नाम बताएंगे प्लीज Uh, जी मेरा नाम फाइजा आई एम फ्रॉम लंदन तो मेरा क्वेश्चन ये है कि um, मैं यूरोपियन यूनियन ई नेशनल की वाइफ हूँ और मैं परमानेंट सेटलमेंट अप्लाई करना चाहती हूँ आफ्टर फाइव इयर्स तो मुझे uh, कुछ थोड़ी गाइडेंस इस तरह से कि मतलब उसके लिए कौन से पेपर्स जो है मुझे रेडी करने आ, और, और फॉर्म वगैरह कौन सा uh, आपको के, जी मुझे बताए आपके कितने साल हो गए शादी के जी पांच साल से मैं इधर रह रही हूँ ठीक है ठीक है नो वरीज इन आपको जवाब देंगे थैंक यू फॉर कॉल फाइजा एक और कॉल आ रही है शामिल करते वेलकम टू लीगल मैसेज हेलो आप अपनी जरा टीवी की आवाज कम करेंगे प्लीज और अपना नाम बताएंगे प्लीज हेलो जी आप लाइव ऑन एयर है अपना नाम बताएंगे प्लीज जी मैं वाले इस्लाम सर मैं ताहिर बात कर रहा हूँ ग्लासो से जी ताहिर साहब वेलकम टू द प्रोग्राम हाँ जी बिल्कुल मैं वॉच करता हूँ जी थैंक यू राइट मैंने ये पूछना था कि मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ ठीक है और मेरी बच्चे नॉर्वे में इस वक्त है ठीक है उनको मैं यूनिक यूरोप रेगुलेशन में लेके आया हूँ यहाँ पर ठीक है सो मैं वापस यहाँ पर आना चाहता हूँ यूके में ठीक है और मेरे तीन बच्चे हैं सो ऑलमोस्ट जो बड़ा बच्चा है उसकी सिक्सटीन एज है सो उनको पांच साल का वीजा वहां का लग गया हुआ है ठीक है ठीक है तो आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे वहां से इनको इधर लाने के लिए कौन सा वीजा या क्या तरीका का जो है बनाना पड़ेगा ठीक है और दूसरा एक सवाल है कि जब वो इधर आ जाएंगे तो उनके लिए मैं जो अपना टैक्स क्रेडिट है वो इधर यानी उसको अप्लाई कर सकता हूँ ओके okay, अप्लाई फॉर ठीक है आपका सवाल आ गया हमारे पास आपको जवाब देंगे प्रोग्राम शुक्रिया आपका तायर साहब एक और कॉल आ रही है शामिल करते हैं वेलकम टू लीगल मैसेज हेलो जी वाले साहब कौन कहां से माय नेम इज अली अब्बास आई एम कॉलिंग फ्रॉम ब्रॉडफोर्ड जस्ट गॉट अ क्विक क्वेश्चन फॉर यू एक्स इट्स पॉसिबल टास्क ये कौन अली अब्बास वेलकम टू द प्रोग्राम थैंक यू वेरी मच जस्ट क्विक क्वेश्चन आई एम इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर माय वाइफ्स ब्रिटिश नेशनलिटी या शी इज कंप्लीट अ लाइफ इन द यूके टेस्ट एंड हर पासपोर्ट पाकिस्तानी पासपोर्ट इज ड्यू टू एक्सपायर ऑन द 1st ऑफ नवंबर Okay. So my question to yourself is if I do submit the paperwork to the home office will it be an issue bearing in mind that her passport is due to expire because her visa is not on the passport it's on the residency card that this is? Okay, when's it expiring the passport? When you said about it? 1st 1st of November. 1st of November. Okay. Take it. We'll we'll so tell you. So we've got all, obviously I've got all the paperwork together. Now that's the only thing that's uh, obviously an issue to yeah. see if if I need to get a new passport bit or if that's if I right. work on that passport. Right. Okay. We've got your question. I keep watching the program, Ali Basso, and we'll give you the answer. Thank you for your call. All right. Thank you very much, um, Khalid. Obviously, we're going to discuss some of these issues. Um, calling both sides are in, but let's just talk about some of the job your program and discuss you guys. Or then we'll break it up. We'll go. After that, the discussion will continue. We'll give you the answer. So, 
Yeah, मैं मेरे ख्याल में क्विकली आपको बता देता हूँ असेसमेंट होती है ऑफ टैक्स रिटर्न की जी जो आप जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं वो नंबर वन वो चाहिए ठीक है ठीक है उसके साथ साथ एक जो होती है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होती है उसमें ऐसे थ्री हंड्रेड होता है ऐसे फिर उसके साथ जो है ना वो जो होता है यू टी आर नंबर एक होता है यूनिक टैक्स रेफरेंस नंबर होता है वो चाहिए उसके साथ साथ फिर आप अगर आपका बिजनेस बैंक अकाउंट है तो वो उसकी स्टेटमेंट चाहिए फिर ट्वेल्व मंथ्स ठीक है अगर आपकी प्राइवेट बैंक स्टेटमेंट है तो वो भी रिक्वायर्ड है फिर दिस इज फ्रॉम एच एम आर से या आपको स्टेटमेंट लेना है यू हैव टू मेक श्योर यू गॉट नहीं ये ये तो बैंक स्टेटमेंट्स होगी ना हां बैंक स्टेटमेंट का हट के जो जी जी स्टेटमेंट जो यूटीआर जो हमने मेंशन करा जी जी बिल्कुल चलिए कॉल कॉल और इसे शामिल करते हैं लेट्स गो कैरी ऑन द मिनिट्स हेलो वेलकम टू लीगल मैटर्स जी आप लाइव बना रहे हैं अपना नाम बताएंगे प्लीज मेरा नाम अब्दुल वहाब है उर्दू में बात कर सकते हैं ना बिल्कुल आप बात कर रहे हैं उर्दू में नो प्रॉब्लम उर्दू पंजाबी विच एवर लैंग्वेज ठीक है जी आप बात कर रहे हैं अपना नाम क्वेश्चन बताएं वहाब साहब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अप्लाई किया था अपना यूरोपियन वीजा मेरी वाइफ फ्रांस से है ओके ठीक है तो तो मसला ये है कि मरगला वालों के पास केस है साल हो गया लेकिन उसका कोई जवाब अभी तक नहीं हमें आया ओके मेरी एक बेटी भी है माशाल्लाह चार माह की ठीक है ओके समझ गए तो आपका क्वेश्चन ये था अभी तक आपको जॉब क्यों नहीं मिला है होम ऑफिस से ये मैं अभी तक पूरा एक साल हो गया ओके वो एक साल हो गया आपने कोई ड्रेस वगैरह तो नहीं चेंज किया ड्रेस मैंने चेंज किया बिल्कुल अच्छा जबी ठीक तो आपने इन्फॉर्म किया उनको कि आपने आपको जॉब देंगे आप प्रोग्राम वॉच करें आपको इन जॉब मिलेगा थैंक यू फॉर कॉल चलो ठीक है मेहरबानी ये कहेंगे बैकग्राउंड के जो नॉइज इस तरह से आवाज़ को कम रखे सो दैट हमें क्वेश्चन आपका साफ आए बिकॉज कुछ कॉल इन ड्रॉप हो चुके हैं जिनकी वजह से वी कॉन्ट टेन कॉल्स खाली अभी आप जो मैंशन कर रहे हैं आप जैसे यू टी आर जो रेफरेंस नंबर है उसको थोड़ा सा फिर बताएं ये एक यूनिक टैक्स रेफरेंस नंबर होता है जितने भी लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनका एक जैसे नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है वो होता है उससे वो डालते हैं और आपको पता चलता है कि आपकी हिस्ट्री क्या है जी जी ये yeah, उससे वो जो है ना आपकी डिटेल जो है ना वो पुल अप कर सकते हैं अपने सिस्टम से ठीक है और उसके साथ साथ ये है कि फिर अगर आप वी ए टी जो क्लास टू नेशनल इंश्योरेंस है वो देखना चाहते हैं कि आपने पे की है या नहीं की अगर की है तो वो जो है ना उसका साथ लगाएं प्रूफ टैक्स कितना आपने आपको जी कितना आया था कितना आपने पे किया है कितना आउटस्टैंडिंग है उसका जो है ना वो प्रूफ लगाएं ठीक है उसके साथ साथ ये है कि अगर आपकी कंपनी है और उसकी टर्नओवर अगर 82,000 से ज़्यादा है तो फिर वी ए टी रजिस्ट्रेशन उसका प्रूफ चाहिए आ, और उसके साथ साथ अगर फर्ज कर लेंगे अगर आपका टेक वे है और उसके लिए रिक्वायर्ड है प्लानिंग परमिशन फ्राम टाउन हॉल या सिटी काउंसिल से तो उसका प्रूफ लगाएं तो ये एक चंद चीज़ें हैं जो जो वेरी इंपॉर्टेंट है सिर्फ यही नहीं है कि आप बस आपको पता चलाइमेंट रिक्वायरमेंट होती क्या वर इज द राइट डॉक्यूमेंट यू नीड टू डू इस वजह से आपको प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमारे जॉब है और हमारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है और हमने इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट्स भेजे फिर उन्होंने क्यों मना कर दिया द रीजन वही डिस्कस इन बिकॉज हमें पता है विद एक्सपीरियंस दिस वे पीपल यहाँ जब आते हैं तो वो इन पिटफॉल्स पे जाके वो स्टॉक हो जाते हैं या उनको रिफ्यूजल हो जाती है और जैसे मेरे कॉलेग ने अभी बताया खाली साहब ने कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू एड्रेस दिस अगर नहीं करेंगे दैन यू विल हैव द सेम प्रॉब्लम्स तो खाली अलेश टॉक मैं तो एक और बात करना चाह रहा था इसी के रिलेटेड है लेट इज टॉक अबाउट जैसे यहाँ पे एक हस्बैंड है या वाइफ और उनकी डिवोर्स हो गया ठीक है और उनका बच्चा पाकिस्तान में जी आई नेवर ब्रिंग दैट चाइल्ड ओवर 
सो अब उसका बताए वॉट डर नीच डे रिक्वायरमेंट क्या होगी आई नो वॉट लेट चल दूज जिसमें यह है कि सबसे जो ज़्यादा मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको शो करना पड़ता है कि जो बच्चा है वो आपकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है okay. आप उसकी जो है ना इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट जो है ना और डे टू डे जो डिसीजन है ना वो आप खुद कर रहे हैं जो दूसरा आपका पार्टनर है या हस्बैंड है या वाइफ है जी. वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है अगर वो इन्वॉल्व होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी ओके सो यू हैव टू शो के यू आर जो बच्चा है वो आपकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी so, so उसके साथ साथ जो है ना वो हमारे ये भी देखती है कि जो सेपरेशन है कितनी देर से बच्चा और जो स्पॉन्सर हाँ, है कितनी देर से सेपरेट रह रहे हैं उसके साथ साथ वो ये भी देखते हैं कि बच्चा किसके साथ रह रहा है अगर फर्ज कर लें कि बच्चा दूसरा जो पेरेंट्स है उसके फैमिली के साथ रह रहा है तो फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है सो so, और फिर ये देखते हैं कि कितनी आपने अप्लीकेशनें की हैं और किस वजह से रिफ्यूज हुई हैं सो दीज आर दैक्टर अगर किसी ने डिवोर्स हो गया री एक सिनारी मैं आपको दे रहा हूँ स्किच में उसके बाद उनका एक बच्चा आई जहाँ पे डिवोर्स हो चुका था इन पाकिस्तान उसको वो यहाँ ले लेके आना चाहते हैं इट्स द सेम सिनारी इज गई एप्लीकेबल जी बिल्कुल वही है कि आप यू हैव टू शो के जो बच्चे की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट इज़ विद ये आपके साथ है अगर दोनों के पास है तो फिर यहाँ पर आना मुश्किल हो जाएगा अगर बच्चा दूसरे पेरेंट के साथ रह रहा है तो फिर वो जो एंट्री क्लियरेंस है वो नहीं देंगे डिफिकल्ट हो जाएगा सो अकेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हम अपने व्यूज में ये बता रहे हैं दीज आर सिमिलर सिचुएशन अगर आप इस सर्कमस्टांस में एंड यू वॉन्ट एडवाइस तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप अपने वकील से बात करें फिर वो गाइड यू थ्रू दिस हरी साहब लेट इन इससे थोड़ा सा और डिस्कशन कर दें सो द रूल्स आर वेरी क्लियर ऑन दैट वर्ड द रिक्वायरमेंट भी होगी दैन अफोर्डेबिलिटी भी आएगी ना सो देखिए वो तो एक सेपरेट चीज़ है ज़्यादातर जो अपलिकेशन रिफ्यूज़ होती है वो एस पी एस एस भी होती हैं कि वो देखते हैं कि आया जो बच्चा है उसकी सो so रिस्पॉन्सिबल कौन है क्या जो स्पॉन्सर है वो है या दूसरा पेरेंट भी है तो वो तो साथ जा रहा है आपको फिर साबित करना yeah. पड़ेगा कि आपके पास अकोमोडेशन भी लेट्स टॉक अबार इन मिनट कॉल आ रहे से शामिल कर देंगे वेलकम टू लीगल मैथ्स हेलो लगता है कॉल ड्रॉप हो गई रिसेंटली threshold is the same 18600 is not come down same the figure is applicable for the uh, people in the private your companies uh, or anybody self employment there's no changes on that ne ji bil agar ye batate chale that you can have two jobs ye self employment aap ye thoda sa hamare call aa rahi hai within ji ji usme ye hai ki first kar le agar aap employed hai employee hai aur aapki 12000 first kar le income hai Uh, उसके साथ साथ आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं तो जो टू इनकम है उनको आप कंबाइन कर सकते हैं उसमें कोई इशू नहीं है दे अलाउ यू टू या फिर दो जॉबें भी हो सकती हैं उसको भी आप कंबाइन कर सकते हैं तो दोनों की इनकम मिला के तो वो एटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड पे हो सकते हैं आपको थोड़ा सा और मैं इसी में डिस्कशन में लेके चलता हूँ तो आप ये बताएं वो हैपन्स तो आपके जो स्टेटमेंट है वो कहाँ से काउंट होंगे फिर आपने सेकेंड जॉब आपने काउंट करना है एज ए जी जी उसमें ये है so कि जो जी जी उसमें ये है कि जो जॉब है आपकी वो मस्ट बी एट लीस्ट फॉर सिक्स मंथ्स होनी चाहिए मस्ट बी सिक्स मंथ्स मिनिमम या जी अगर उससे कम है तो फिर आपको ट्वेल्व मंथ्स का जो है ना वो दिस इज द पॉइंट ये थोड़ा सा एक्सप्लेन है सो दैट पीपल अंडरस्टैंड है बिकॉज नॉर्मली लोग ये समझते हैं हमारी मेरे इनकम है फोर्टीन थाउजेंड और मैं सेकेंड जॉब कर रहा हूँ उसमें मेरे पाँच हज़ार छः हज़ार हैं सो आई आई मीट द थ्रेश शो जी जी उसमें सिक्स मंथ्स नहीं हुए थे थोड़ा जी जी उसमें ये है कि अगर आपका जो करंट एम्प्लॉयर है वो अगर उसकी जो है वो सिक्स मंथ से कम है तो फिर आपको ट्वेल्व मंथ्स की जो इनकम है वो शो करनी पड़ती है जी सो दिस इज दिस पीपल अगेन हैव द प्रॉब्लम उसको कम्प्लाइन प्रॉपर नहीं करते मिस आउट सो दिस वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे नीड टू टॉक्सर ऑन ऑन ठीक है वो आई नीड टू ऑल्सो हमें ये बात जो हमारी चल रही थी नंबर ऑफ केसेज हमारे पास आ चुके हैं और आपको भी पता ही आपने भी काफ़ी एक्सपीरियंस है आपका इसमें आपने माशाला से काफ़ी डील कर जो है तो लोगों को ये बताएंगे दा अपने जो इनकम है जो स्टेटमेंट्स हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट और दूसरी बात आपने ये भी बताया था जो जो आपकी इनकम एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड आती है बिसाइज योर अकाउंट्स आपको जो और रिक्वायरमेंट्स है वो भी मेनटेन करना है 
And if you're in employment, then you need to show the income coming on a regular basis. You need a पाँच दो हज़ार पाउंड इधर आगे नहीं जी नहीं वो जो आपकी सैलरी है मस्ट गो टू इंटर बैंक अकाउंट जी जी सैलरी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो अप्लीकेशन कर देते हैं वो कहते हैं जी हमें कैश इन हैंड मिल रहा है तो ये अलाउड नहीं है स्पेसिफिकली उन्होंने लिखा हुआ है कि जो आपकी सैलरी है वो बैंक अकाउंट में जानी चाहिए और वो मैच करनी चाहिए जो विद बैंक स्टेटमेंट आपकी वेज स्लिप्स और बैंक स्टेटमेंट वो थे उसको हम ये मैंशन करना चाह रहे थे ये जो इंटर ट्रांसफर जो होती है लेट्स टॉक अबाउट ये शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म जो होती है ये इसमें चार किस्म की कैटेगरीज हैं उसमें जो है मेरा ख्याल पहले भी हमने ये डिस्कशन वी हैव इज इट अ रीकैप टू सम ऑफ द व्यूज बिकॉज़ हमें एक रिक्वायर्ड एक कॉल आई हमें रिक्वेस्ट आई थी उसको बताने के दे आस्क फॉर दिस जी इंटर ट्रांसफर को अब ये होता है कि वो फर्स्ट कॉल लेके एक कंपनी आप इंडिया में है और उसकी एक ब्रांच पाकिस्तान में है या एक ब्रांच यूके में है तो उसमें ये है कि जो एम्प्लॉयर हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं उसमें कुछ ओवर ट्वेल्व मंथ्स है उसमें कुछ लेस दैन ट्वेल्व मंथ्स है कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं कि आप मैक्सीम अप टू नाइन ईयर्स आप रह सकते हैं यू में उसके लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट हैं सैलरी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं ये जो आपने जो मेंशन करा जो सैलरी के लिए ऑब्वियसली इज अ वेरी लार्ज सम्स आई मीन लॉन्ग टर्म जो दी इस ये लुक इन अ वेरी हाई फिगर्स ऑफ 150000 एंड जी जी ये है कि अगर आपको ये इतनी मिल रही है तो फिर आप अप टू मैक्सिमम 9 मंथ्स यहां पे यूके में स्टे कर सकते हैं बिल्कुल तो हाउ इज अ वे गोना बी मूविंग टू टू अ ब्रेक इट अप मी जाने वाले वी गोना कम बैक टू द व्यूज इन अ मोमेंट तो हम ये जो क्वेश्चंस आपने जो कॉल्स आए हैं उसके बारे में हम विल बी डिस्कस इट समर मिशंस सो इफ यू गॉट एनी इश्यूज रिगार्डिंग इमिग्रेशन या any since the litigation and police calls uh, are in break about we'll go straight into the question time obviously your questions have been okay and we'll come to you up then so we'll be back in a few moments so keep watching legal matters <laughs> 